茶歇中文第七十二集：末代皇帝溥仪下。大家好，欢迎回到茶歇中文。如果这是你第一次收听我们的节目的话，欢迎在这里，我们用简单的中文聊有意思的话题。在上一集播客里，我们介绍了溥仪二十八岁之前的生活，我们学到了什么？溥仪二十八岁之前，做了三次皇帝。第一次是他两岁的时候，年轻的光绪皇帝吃了有毒的酸奶死去。光绪帝没有儿子，溥仪是他的弟弟的儿子，所以当上了新的皇帝。溥仪第二次做皇帝，是他十一岁的时候。袁世凯刚刚死，中国没有总统，也没有皇帝，一群支持清朝的辫子军，让溥仪重新坐上皇帝的位子。不过这次，他只当了。十二天的皇帝，他第三次做皇帝是在日本人的帮助下。日本人要在中国东北建立满洲国，他们答应让溥仪成为皇帝，所以溥仪去了满洲国。在今天的播客里。我们就要来谈谈溥仪在满洲国的生活，以及第二次世界大战后发生的事情。你准备好了吗 ？Do you think a man can become emperor again? Yes. 我们之前说过，一九三四年，溥仪。成为满洲国的皇帝。一九三五年四月六日，溥仪第一次出国。他要去哪里呢？不用说，当然是日本。他要去感谢日本对满洲国的支持。那天，溥仪的心情很好。当他看见远远的富士山的时候，他还敬礼了。He saluted the Fuji Mountain. 日本人看见了都非常欣赏。At Tokyo, the Emperor of Japan meets the Emperor of Manchukuo. Kang Te is received with the strictest ceremonial and is presented to the diplomatic corps with the Emperor of Japan performing the introductions in person. Pu Yi 到达了日本的横滨 ，Yokohama。海边有七十多艘军舰欢迎溥仪，同时天上飞过上百架飞机。日本人想让溥仪看见日本有很强大的军队，然后溥仪去了东京 （Tokyo）， 在那里，日本的天皇欢迎他，人们都很有礼貌地叫他“皇帝”。溥仪第一次看见那么多外国人叫他“皇帝”。心里非常高兴。在离开日本之前，溥仪答应会努力保持满洲国和日本的友好。
溥仪是现在的满洲国的皇帝，不过日本人已经在考虑下一个皇帝是谁了。溥仪没有孩子，但是溥仪有一个弟弟，叫做溥杰。日本人希望让溥杰跟一个。日本女子结婚，这样他们的孩子就可以成为下一个满洲国的皇帝。这个日本女子的名字叫搓额号 （Saga Hiro）。昭和の初め、政略結婚によって杉並区から大陸に渡った愛新かくらひろ。動乱の時代を命がけで生き抜き、日本と中国の架け橋として波乱に満ちた人生を送りました。1937年、溥仪的弟弟溥杰与嵯峨浩结婚。溥仪明白，如果弟弟有了一个儿子，那么自己的皇帝身份就危险了。也许他想起了。光绪皇帝的事情，幸好溥杰的第一个孩子是女儿。同样是一九三七年，日本开始攻打中国其他的地方。日本军队原来的目标是三个月打败整个中国。这时候，毛泽东和蒋介石一起合作对抗日本。日本的军队需要很多资源，尤其是钢铁 （steel）。而这些钢铁来自哪里呢？对，就是满洲国。比如说。日本在一九一六年，在鞍山这个地方建立了鞍山制铁所。一九三七年之后，鞍山制铁所每年给日本军队提供几百万吨的钢铁，这些钢铁几乎都用在战争上。1941年，美国和日本打仗，日本需要更多的资源，很多都是来自满洲的。这段时间，溥仪一直支持日本，他还鼓励满洲国的人们把自己家里的东西送给政府，来支持。日本的战争到了一九四五年，溥仪开始紧张了。四月，意大利的穆索里尼死了，很快，德国的希特勒也死了。溥仪知道日本马上也要投降了。八月六日和九日，美国。在日本的两个城市，广岛和长崎 ，Hiroshima 和 Nagasaki， 投了两个原子弹。First record of the doom of Nagasaki, target for atom bomb number two, is filmed from a super fortress many miles away. Beneath that sinister pall of smoke, the world's most destructive force has been unleashed. With what results, we know only too well. 八月八日，苏联 （the Soviet Union） 开始跟日本打仗。八月十一日晚上，日本军队让溥仪离开满洲国的首都新京，也就是长春。八月十五日
，日本的天皇宣布投降。八月十七日，溥仪宣布自己不再是满洲国的皇帝，他的皇帝生活第三次结束了，满洲国的历史也结束了。两天后，溥仪。弟弟溥杰和嵯峨号在机场刚要坐飞机去日本的时候，苏联的士兵逮捕了他们。溥仪和他的八个家人坐飞机去了苏联，去了一个叫赤塔 c h 的城市。他们住在一个医院里。苏联的士兵保护他们。他们在这个医院里住了五年。苏联人对溥仪和他的家人们很好，每天给他们吃三顿饭，一次下午茶。有人陪溥仪散步，还给溥仪检查身体。五年里，溥仪三次给苏联政府和斯大林写信，希望能一直留在苏联，不要回中国。他甚至想要加入苏联的共产党，苏联的 Communist Party。他真的是喜欢苏联吗？不一定，他是。害怕回到中国。这么多年来，他一直支持满洲国，一直支持日本。他知道，在中国没有人会喜欢他。不过，斯大林从来没有回答过溥仪的请求。一九四六年八月，苏联士兵带着溥仪。一起去了日本的东京。这次为什么要去日本呢？他要参加远东国际军事法庭 （International Military Tribunal for the Far East）。这就是人们常说的东京审判。中国、英国、美国、法国。等国家出了十一个法官，十一个 judge。他们的目的是审判二十八个日本军官。溥仪认识这些军官。人们要溥仪告诉大家，这二十八个日本军官做了什么事情。溥仪。连续七天参加了东京审判，在这里给大家放一段溥仪说话的录音。我是生在北京，从这个叫溥仪，本来是这个满洲姓，就是这个安信觉罗，安信觉罗溥仪，零九年的时候。呃，做这个中国的皇帝的这个地位。Mr. Witness, has anything which you have testified to in this trial been the result of any threats made to you or any promises? 啊，您以前以前所供的这些事情，是不是有人啊威胁你这么做的？还是有人啊答应你或者是保密？完全没有人威胁。没有人对我说什么话，完全我自重，我自己所知的事情。说实话，在东京审判上，溥仪说自己是被日本绑架的，被日本 kidnap 的，是日本让他成为满洲国皇帝的。这些不是真话，他这么说是因为害怕。溥仪心里想要当皇帝，日本人
答应他当皇帝，所以他听了日本人的话。而现在，他必须说日本人做错了这个，做错了那个。溥仪很难说真话。东京审判的时候，蒋介石的国民党想让溥仪回到中国，苏联没有答应，于是溥仪又回到了苏联。一九四九年，新中国成立。一九五零年，毛泽东和周恩来去了苏联。在跟斯大林见面的时候，毛泽东说：“希望溥仪回到中国。”斯大林答应了。八月一日，溥仪回到了中国，去了一个监狱，在那里他生活了十年。溥仪做过三次皇帝，哪怕。不当皇帝的时候，他也是很有钱的人。他从来没有在监狱里生活过。刚开始，他非常不习惯监狱里的生活，因为什么事情都要自己做。溥仪的动作非常慢。在监狱里，他开始写东西。他开始写自己的人生。两岁当清朝皇帝，小时候在紫禁城生活，后来当上满洲国的皇帝，现在生活在监狱。溥仪写的这些回忆，后来变成了一本书，叫《我的前半生》。在书里，他这样描述监狱的生活：“他说，监狱等于医院加学校。一九五九年十二月，他从监狱里被放出来。他本来以为自己永远不可能离开监狱，现在他自由了，非常感激。”溥仪回到了北京，住在妹妹的家里。一个五十岁的大叔，戴着帽子，戴着眼镜，穿着普通的衣服。没有人能想象，他就是中国最后的皇帝。邻居们也没有不喜欢溥仪，大家都叫他。老普，一九六零年的春节，周恩来来看溥仪。溥仪告诉周恩来，说想要工作。溥仪在监狱里学了一些医生的知识。周恩来笑着建议溥仪先去北京植物园工作一段时间，在植物园里。他可以半天工作，半天学习。于是溥仪就去植物园工作。一九六二年，溥仪还见了毛泽东。毛泽东希望溥仪成立一个家庭。溥仪虽然五十岁了，但是没有妻子。他十六岁的时候娶的妻子，后来跟他离婚。之后，他有过三个妻子，两个跟他离婚了，一个去世了。溥仪对结婚没有很大的希望。有人给他介绍了一个护士，名字叫李淑贤。溥仪。和李淑贤认识了一段时间之后，关系越来越好，于是，在一九六二年结婚了。
除了工作，溥仪有时会接受采访。也许这是他一生中第一次感到自由。他可以去公园、去商店、去旅游、去看电影。他不再害怕。皇帝的生活已经过去。现在，溥仪只是一个。在植物园工作的大叔。一九六六年，文化大革命开始。溥仪害怕了，他害怕人们谈起他的过去。文革开始后，溥仪的工资被减少了一半，人们也拿走了他从。我的前半生，这本书里赚的钱。周恩来听说了，很生气，于是溥仪的工资被恢复了。这时候，溥仪的健康也越来越糟糕。结婚之后，他已经四次住院，动了三次手术。一九六七年十月。十七日，爱新觉罗·溥仪在北京人民医院去世，他六十一岁。溥仪的弟弟溥杰，一九九四年去世。他的日本妻子撮娥号，于一九八七年去世。溥仪的最后一个妻子李淑贤，于一九九七年去世。今天，在中国还能找到爱新觉罗家族。信爱新觉罗的人大约有三十万人。用了两集节目给大家介绍了溥仪的一生。为了准备这两集节目，我自己看了纪录片，读了不少 Wikipedia 的文章，自己也学到了很多东西。从溥仪的出生写到他的去世。我自己也很感慨。我们很难说溥仪是好人还是坏人。我自己很同情溥仪。他的家庭做了两百年的皇帝。如果是和平年代，也许他只想简简单单的做一个皇帝。但是他出生在一个。很混乱的年代，清朝正在结束，而中国人不知道自己要什么。有人要皇帝，有人要总统。这时候，日本人答应让他当皇帝，他就听了日本人的话。在日本战败之后，他又开始害怕中国。回到中国后，他刚刚感受到了自由，文化大革命却开始了。在网上，我们能找到溥仪说话的视频，听他的声音，就是一个老北京人。在他邻居的眼里，他只是老溥，但是他一生经历了太多事情。我们今天的人很难想象。意大利导演 Bernardo Bertolucci 读了溥仪写的《我的前半生》这本书，打算拍一部关于他的电影。中国政府给他开放了紫禁城。在这之前，从来没有外国导演。在紫禁城里拍过电影。一九八七年
。末代皇帝电影在东京国际电影节上映，后来得了九个奥斯卡奖。通过这部电影，外国人了解了溥仪这个人。我知道，不少外国朋友小时候在电影里。看见了美丽的紫禁城，开始对中国文化感兴趣。我真的非常感动。听了这两集节目，你对溥仪这个人有了更深的了解吗？你有什么想法，都可以在 YouTube 上告诉我们。如果想阅读原文的话，请去茶歇中文的网站上看看。如果你想支持我们的工作的话，请成为我们的 Patreon。我们会继续给大家介绍有意思的中国文化。今天的茶歇中文节目就到这里，感谢大家的收听和支持。我们下一期节目再见。This is a tea time Chinese production. We want to make the Chinese language comprehensible for everyone. If you find our podcast useful, please give us a five star rating on Spotify or Apple Podcast. Find out more at teatimechinese.com.